Good morning friends, I am Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. As you can see, I am Indian Navy retired plus I am going to first time video. I am going to show you the playlist. We will discuss these questions. This book is static GK related. I will tell you about this book. I will tell you about this book. So, if you are not in the defense sector, ESSC related prepare out to know all under key common static GK the name the RJS and Gavati are they but a Marie Marie of the nano he puts the come cost to put more on the rupal in the country it's all pictorial explanation on today plus me cool as a city related edit and I know the RJS and a maximum ebook on chair static GK and it the good to own to me this could know all look shall I have you feel out on to plus grammar related Shala easy got to not do any pillar mother more and the cup questions and I go to bed court later in the country also been taken so it could be done the general knowledge general science is static related Ghani plus English you mathematical formula of someone in she you know with the health ball you so if sutra look someone in she he shortcuts a way then and that yes I know he reflects and they see one in a no third and fourth part to second part to next to three parts loud just and complete just as I know SSC, CHSL, MTS, one-word substitutions, passages, idioms, etc. You can call the grammar and call the post. The charges are equal. It's all colorful. I am in the 10th, 11th, 12th. I am in the 10th, 11th, 12th. Let us see. The maximum is there. So, go for it. Green Revolution is under the tail. अग्रिकल्चरल प्रोडक्शन संबंधी मन की नाम बोर्ला अतु वरलो फादर आफ् ग्रीन रेवल्यूशन को इंडिया एम एस स्वामीनाथ हेनरी वालटर एवरून अड़का इंग्ली इतना क्लरिक अं ऐंटी के अच्छन इंग्ली लिटरेचर रिटेड फर्दर मन चूस ना रीसर्च अं अनल विंग अटारन इतने एवर हेड अंत रामेश्वरनाथ का अतु रा हेड अन्ट अदे विधा नई क्वेश्चन अड़ता अमेरिका उ मन के इंडिया रा पाकिस्तान ईएसई अमेरिका उमटोर कामेंट सैक्नो बैठी इलांटी चला इंपारटेंट मिनीम नॉड्स अने न्यू डेवलपमेंट बैंक इपड़ एस्टाब्ली रेवे पदनाल एस्टाब्ली जी अदे विधा इपड़े ब्रिक्स समेत जो तो ब्राजि रशिया इंडिया चीना सौत् आफ्रिका ईदू देश एक् जी इधे फाम अं रुप पद इक अगर चूस नाम अंत रेल पदी आपरेशन अंटे फर्दर स्टार्ट आपरेशन अने रुपे पदेन राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान अन्ट इध अभियान Holistic Scheme of Development of for Higher Education in India initiated in 2013 law Ministry of Education a ministry the implement is in the Ilanti education someone in China six shot and then to do with someone in the Ministry of Education a chase other matter a year low 2013 either under the total number of Padma Shri awards in 2021 Padma Shri Padma Vibhushan भूषण अवार्ड्स वेरु, पद्म अवार्ड्स वेरु, पद्म अवार्ड्स लो पद्मश्री, भूषण अवार्ड लो पद्म विभूषण हो हाईएस्ट, इकड़ मनमो पद्मश्री अवार्ड्स उन्होंने पंतों में दी, दान लो ये डो पद्म विभूषण हो, पदी पद्म भूषण हो, मीता वन्य मनम दूसरी नट लेते, पद्मश्री अवार्ड्स नोटा रेंडन नेक्स्ट रेवे इरव रे प्रकार मन चूस नो इक पद्म अवार टोटल एन इच्छा रहा अंत नूट इरव एन इविदे नैक्स्ट फार्मला क्या क्या काबुने सीए सीओ थ्री अंत कैलशिम कॉबोने की सीए सीओ थ्री अच्छे बेकिंग सोड़ा मन की अंदर के तेस सोडम बैकारबोने अंत एन एच सीओ थ्री फर्दर कास्टिक सोड़ा सोडम हईड्रक्सइड मिनीम इलांटी ने ट्रई ची फीफा वरल कप हास्टडे एक् जीटे कतार गांधी मरी इरवि वीलिदर और पैक्टने सैन अन्ट पैक्टे 
చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ థర్టీ వన్ మార్చ్ ఐదవ తేదీ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ అండ్ లార్డ్ ఇర్విన్ లేటర్ లార్డ్ హెలిఫెక్స్ బ్రిటిష్ వాయిస్ రాయ్ ఆ టైంలో మనం చూసుకోవచ్చు ఓవరాల్ ఏంది క్వశ్చన్ అంటే గాంధీ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు జరిగింది అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అది అడిగాడు నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ శిక్షా మంత్రి మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ప్లస్ మొట్టమొదటి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అడిగితే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గ్రౌండ్ పేరు మోహన్ బాగన్ ఇది మోహన్ బాగన్ ఎవర్రా అంటే ఒక మంచి ఫుట్బాలర్ అతను కోల్కతాలో ఈ గ్రౌండ్ అనేది మనం చూడవచ్చు గుజరాత్ డే ఏదైతే జరుపుకుంటారో మే ఒకటి మే డే కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆ రోజు నార్మల్లీ గుజరాత్ అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఫామ్ అయితే గుజరాత్ స్థపాన స్థాపన దివస్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఫర్దర్ పద్మ విభూషణ అవార్డ్స్ అనేది సోనాల్ మాన్ సింగ్ అనే ఆమెకి రెండు వేల మూడులో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వైటమిన్ బి టూ వైటమిన్ బి టూని థైమిన్ అంటే వైటమిన్ బి త్రీని నయాసిన్ అంటారు బి ట్వెల్వ్ని సైనకో బాలమేనని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సత్రియ డ్యాన్స్ అనేది అస్సాంలో సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది మ్యాగస్తనీస్ ఇండియాకు రావడం జరిగింది ఎవరి టైంలో చంద్రగుప్త మౌర్యన్ టైంలో ఆయన్ని ఎవరు పంపించారు సెల్యూకస్ నికేటర్ ఈ చదువుకస్ నికేటర్ కూతురునే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే సెల్యూకస్ నికేటర్ని ఓడిస్తాడు అనమాట అల్లుని చేసుకుంటాడు చంద్రగుప్త మౌర్యాన్ని నేషనల్ బీ కీపింగ్ అండ్ హనీ మిషన్ అనేది ఎందుకు ఈ ఎన్బిహెచ్ఎం ఫార్ములేట్ చేశారు అంటే టు ప్రమోట్ హాలిస్టిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ బీ కీపింగ్ ఇండస్ట్రీ మనము ఈ విధంగా హనీని తయారు చేయడానికి ఎన్హాన్స్ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫైనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఏ ఆర్టికల్ సంబంధించి త్రీ నైన్ ఫైవ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే ఏ యాక్ట్ ప్రకారం అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు లక్షా సేన్ ఎవర్రా అంటే బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆర్టికల్ సరే అమెండ్మెంట్ రెండు వందల నలభై మూడు సి దీనికి సంబంధించిందంటే సీట్స్ టు బీ ఫీల్డ్ బై ద డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఇన్ ఎవరీ పంచాయత్ షెల్ బీ రిజర్వ్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ సచ్ సీట్స్ మే బీ అలాటెడ్ బై రొటేషన్ టు డిఫరెంట్ కన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఇన్ ఏ పంచాయత్ నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పంచాయతీ రాజ్ దాని యొక్క ఆర్టికల్ కానీ అమెండ్మెంట్ కానీ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మొట్టమొదట రాజస్థాన్లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు చిన్నస్వామి స్టేడియం ఎక్కడ రా ఉండేది అంటే బెంగళూరు ఉందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద ఏరియా ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ వరల్డ్ మ్యాప్ ఎంత పర్సంటేజ్ మనము చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇండియా అనేది టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే టోటల్ వరల్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇంతే ఇంత టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ ఫోర్ నరేంద్ర మోడీ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రోగ్రాం ప్రకారము ఫర్దర్ పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మనం చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ దీంట్లో ఏముంటుంది పార్ట్ ఎయిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్ విత్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనమాట కొడాన్ అనేది బయోటైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఎన్ఐ అంటే నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ దినకర్ గుప్తా ఇతను ప్రజెంట్ ఎన్ఐఏ డైరెక్టర్ జనరల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జూన్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి పనామా కెనాల్ అనేది విడదీస్తుంది అనమాట పనామా కెనాల్ అనే దీనికి అట్లాంటిక్ మరియు పసిఫిక్ సముద్రాలని విడదీస్తుంది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు మధ్యలో ఇది కట్టించడం జరిగింది దీన్నే మనము మనము ఇస్తుమస్ ఆఫ్ పనామా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు బులిమా అనేది ఒక ఈటింగ్ లెజాడ్ అనమాట యాసిడ్ అనేది వెనిగర్లో ఉండేది ఏంద్రా అంటే యాస్టిక్ యాసిడు యాండ్ స్టింగ్ చేసే ఫామిక్ యాసిడు టామ్రింగ్లో టాటారిక్ యాసిడు టీలో టానిక్ యాసిడు బంగ్లాదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ అనేది మొహమ్మద్ యూనస్ అనే అతను ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది ఆయన ఫౌండరు సుంగా డైనాస్టీ ఫార్మేషన్ చేసింది ఎవరు రా ఫౌండ్ అంటే పుష్యమిత్ర సుంగ విటమిన్ సి ఇది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు 
పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో హ్యామిల్టన్ కెనడా నేషనల్ గేమ్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇది కెనడాలో ఉందనమాట కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో స్టార్ట్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు మామూలుగా నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో సన్ అనేది న్యాచురల్ మెయిన్ సోర్స్ అయితే మిగతా కోలు జియోథర్మల్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ బయోమాస్ పెట్రోలు కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో విండ్ ఎనర్జీ కానీ ఈ విధంగా మనము వన్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మధ్యప్రదేశ్ గిర్దార్ డ్యాన్స్ అనేది మనం అక్కడ చూడవచ్చు మామూలుగా ఈ డ్యాన్స్ అనేది వింటర్ టైంలో పర్ఫామ్ చేస్తారు ప్రీతర్ పురన్ ఫెస్టివల్ అనేది ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే కేరళలో మోహినియట్టం అక్కడే చూడవచ్చు చెస్లో మనము స్క్వైర్స్ ఉంటాయి కదా కాలమ్స్ అండ్ రోజ్ ఫామ్లో దాన్ని మనం బ్లాక్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు పాన్ అంటే ఒకసారి ఇలా మనం కాయిన్ వందరు పెడతాం కదా దాన్ని పాన్ అంటారు అనమాట ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ టోటల్ పదకొండు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫామ్ అయింది కోల్కతా బాంబే మద్రాస్ ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా మూడు వరల్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సెటప్ చేయడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో అదే ఇండియన్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అని టైం కూడా చెప్పుకోవచ్చు స్పెషల్ ఎయిర్ సర్వీస్ అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది పద్నాలుగు సంవత్సరాల కన్నా కింద ఉండకూడదంట పనిచేసే పిల్లలకి ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ లడాక్ అడుగుతున్నాడు అది మనం కటోక్ చెన్మో అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏషియన్ గేమ్స్ జకార్తా ఇండోనేషియాలో హెల్డ్ జరిగిందనమాట మౌర్యన్ ఎంపైర్ ఎక్కడ ఫామ్ అయిందిరా అంటే మగధాలో అని చెప్పుకోవచ్చు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఫామరు ఖిలాఫత్ మూమెంట్ అనేది పాన్ ఇస్లామిక్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా దట్ అరోజ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఇన్ అన్ ఎఫర్ట్ టు సాల్వేజ్ ద ఒట్టమాన్ క్యాలిఫ్ as a symbol of unity among the muslim community or in india during the british raj anamata aa time lo ee vidhanga muslim community related evaraithe akada ekkuga godavalu anedi ra kaakokunda amicable relation toti formation cheyadaniki try chesaru anamata khilafat movement toti job dance anedi goa lo ekkuga famous green revolution anedi 1967 nunchi 68 madhyalo స్టార్ట్ అయింది పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది మనం చూసినట్లయితే మొ ముప్పై మూడవ ఎలిమెంట్ అడుగుతున్నాడు దాన్ని ఆర్సనిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా దీని ముందు దీన్ని నీతి ఆయోగ్ బదులు ప్లానింగ్ కమిషన్ పిలిచేవాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ అడిగితే చైర్మన్ కానీ చైర్మన్ ఎవరు రా అంటే ఎవరైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడో ప్రస్తుతానికి మోదీజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అడుగుతున్నాడు సుమన్ బేరి అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పాపులేషన్ కౌంటింగ్ దాన్నే మనం డిమోగ్రఫీ అనే వర్డ్తో చెప్తారనమాట ఏ మినిస్ట్రీ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఇక్కడ మనము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్కి లాస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అయింది అగైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కావాల్సింది లెటర్ సి హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పాపులేషన్ విల్ బీ కౌంటెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సిఇఓ అడుగుతున్నాడు ప్రశాంత్ కుమార్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సిఇఓ మరియు చాలా ఇంపార్టెంట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫర్దర్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ద ఎలిజిబిలిటీ ఒక ప్రెసిడెంట్ కావాల్సింది ఏంటిరా అంటే ఆర్టికల్ యాభై ఎనిమిది ప్రకారం అతను ఒక సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి అతని యొక్క వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల కన్నా పైన ఉండాలి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఎలక్షన్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనమాట ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఫామ్ అయింది కూచిపూడి దీని యొక్క క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ది మొత్తం అమెండ్మెంట్ మరియు ఆర్టికల్స్ మనం చూసినట్లయితే నూట ఐదు అమెండ్మెంట్స్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మనం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తీసుకోవడం జరిగింది ఆర్టికల్స్ మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఆ టైంలో అడాప్ట్ చేసుకున్నారనమాట ప్రస్తుతానికి ఎన్నున్న మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు పెట్టండి బ్యాటిల్ ఆఫ్ కలింగ్ అనేది అశోక్కి సంబంధించిన ఒక యుద్ధం అనమాట మోటివ్స్ సంబంధించి చాలామంది పిల్లలు సార్ మోటివ్ అంటే కూడా తెలియదు అలాంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట నిజం చెప్తున్నాను కొన్ని చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట మీది ఎకనామిక్స్లో మినిమం థింగ్ కరెన్సీ అండ్ మోటివ్ అనేది నెక్స్ట్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అంటారు అనమాట మీకు జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ కూడా తెలియదు మొట్టమొదటి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ దేనికి వచ్చిందిరా అంటే మనము 
డార్జిలింగ్ టీ గార్డెన్స్ అనమాట ఇది చూడండి ఏ కలర్ ఉంటుంది మోటిఫ్ మన రెండు వేలు కానీ మంగళ్యాను ఇవన్నీ నేను ఈ బుక్లో పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఇచ్చాను చాలామంది పిల్లలు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు బట్ తెలుగోడి దెబ్బ మీరు ప్లేలిస్ట్ చూడండి తెలుస్తుంది సో రెస్ట్ ఆల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ ఎనీథింగ్ అర్థం సమజ్దారికి వెళ్ళి ఇషారా కాఫీ అవుతాయంట అర్థం చేసుకునే వాడికి ఒక చిన్న సంకేతమే చాలంట అర్థం చేసుకుంటాడు అంతే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ కళింగ యుద్ధం అనేది లాస్ట్ బ్యాటిల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అశోక దాని తర్వాత గౌతమ్ బుద్ బుద్ధ మతాన్ని తీసుకు అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు అనమాట ఇది కళింగ అనేది ఒడిషాలో మనం చూడవచ్చు ఆ ప్లేస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్స్ మోటిఫ్ దాని మీద ఉన్న సింబల్ ఏదిరా అంటే సాంచి స్థూప కట్టించింది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ఎవర్రా అంటే ప్రసూన్ జోషి ప్రస్తుతానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ జన్గన్ మన అనేది మనము పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటిలో లార్డ్ రిపెన్ టైంలో మనం చూసినట్లయితే దానికన్నా ముందు పాడేది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో అనమాట జన్గన్ మన కంపోజ్ చేసింది ఎవర్రా అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగో కాలాగోడ ఫెస్టివల్ బ్లాక్ హార్స్ ఫెస్టివల్ అంటారు ముంబైలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట ఫర్దరు ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకోవడానికి బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ మరియు ఈ విధంగా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ పాండిచ్చేరి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఉమెన్ టు క్రాస్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఎవరు రా అంటే ఎడర్లీ అనే ఆమె అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ క్రాస్ చేసింది ఇండియన్ ఉమెన్ అడిగితే నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇండియాని రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది రెండు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తోటి ఈ విధంగా ఎన్ని స్టేట్స్ ఎనిమిది స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తుంది అనమాట ఆ ఎనిమిది స్టేట్స్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఏ ప్లానెట్ని ఎల్లో ప్లానెట్ ఉంటారంటే వీనస్ని హజారీ ట్రోఫీ అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్ విన్నర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దేనికి సంబంధించింది స్పోర్ట్స్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి బ్రయోఫైట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మోసెస్ లివ్ వర్డ్స్ హార్న్ వర్డ్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎల్జీ అట్ ప్రజెంట్ ఢిల్లీకి వినయ్ కుమార్ సక్సేనా ఉన్నాడని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఏంట్రా అంటే అబాల్యూషన్ ఆఫ్ అన్టచ్బిలిటీ అంటే వాళ్ళు ముట్టుకోకూడదు అనే అలాంటివి ఉండకూడదు పేద అభిప్రాయాలు ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది రైట్ టు స్పీచ్ అనమాట అంటే ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అంటారు అనమాట ప్రెస్కి వాళ్ళు చెప్పే అధికారం ఉందన్నమాట అది ఈ విధంగా నెక్స్ట్ అడగచ్చు ఆర్టికల్ త్రీ టూ ఫోర్ ఏంట్రా అనేది ఆర్టికల్స్ నేను ఇంపార్టెంట్ అన్నీ చెప్పాను ఎవరైతే చూసుకోలేదు వాళ్ళ కర్మ సో ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారా అంటే పవర్ ఆఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ డైరెక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ టు పార్లమెంట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షాల్ బి వెస్టెడ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట దయానంద్ సరస్వతి ఆర్య సమాజ్ ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ దయానంద్ సరస్వతి ఎవరైతే ఉన్నారో అదేవిధంగా ఆర్య సమాజ్తో పాటు బ్రహ్మ సమాజు ఆత్మీయ సమాజు ఫౌండర్ ఎవర్రా అంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ జీడిపి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎంత ఉందని అడిగాడు సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ కౌంటింగ్ అంటే డిమోగ్రఫీ ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేస్తారంటే పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి కామాఖ్య గుడి అందరికీ తెలిసింది అస్సాంలో ఉందని చెప్పాను అక్కడ అంబుబాచి ఫెస్టివల్ అనేది జరుగుతుంది చాలా చిల్లర క్వశ్చన్లు అడిగాడు చదివి నింటే తెలుస్తాయి చదవంది ఆర్మీ పిల్లలు ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలా డెడ్ ఈజీ వాళ్ళకి ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి అవన్నీ చెప్పేశాను కాబట్టి ఆర్మీ ఎగ్జామినేషనే చాలా ఈ చాలా టఫ్గా ఉంది కంపేర్ టు దిస్ ఎస్ఎస్ఎస్ జీడి అనమాట ఏ యోజన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అనేది రీసెంట్గా మనం చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దీని రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ఏం క్వశ్చన్ అడిగాడు అనేది సికందరీ సహాని అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ నీ ఈ విధంగా సికందరీ సహాని అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళనమాట సంగీత్ నాటక అకాడమీ ఫెలోషిప్ అవార్డ్స్ అనేది సుందరం పిల్లకి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక మ్యాగ్నీషియం రిబ్బన్ ఏం చేస్తారంటే కాల్ చేస్తారనమాట దాని తర్వాత దాన్ని వైట్ కలర్లో మేడ్ యాజ్ ఎ కలర్ ఆఫ్ వైట్ వెన్ ద మ్యాగ్నీషియం రిబ్బన్ ఈజ్ బర్న్ ఇన్ ఏ ద యాష్ ఫామ్ ఇన్ వైట్ దాని యొక్క బూడిద మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనమాట వైట్ కలర్లో ఉంటుంది అంటున్నాడు కోరల్స్
రేడియో బ్రోడ్కాస్టింగ్ అనేది మొట్టమొదట రేడియో క్లబ్ ఆఫ్ క్లబ్ ఆఫ్ బాంబే బ్రోడ్కాస్ట్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో మొట్టమొదట బాంబేలో చేశారు ఇండియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండు హాస్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే భువనేశ్వరు అంటే ఒడిషాలో ఉన్న భువనేశ్వర్లో అక్కడ హాస్ట్ చేశారనమాట ఆ ప్లేస్లో డేట్ ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు మే రెండు వేల ఇరవై రెండు మధ్యలో గ్రాండ్ ప్రిక్స్ అనేది ఫార్ములా రేసింగ్ రిలేటెడ్ అనమాట ఫెస్టివల్ గోవాలో సెలబ్రేట్ చేసుకునేది ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ రుసో లుజోఫోన్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మూడు నుంచి ఆరు డిసెంబర్ మధ్యలో జరిగింది జీడిపిని వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ ప్లస్ గ్రాస్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ని జీడిపి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఆడాలి మీద ఎక్కువగా రన్స్ తీసింది ఎవర్రా అంటే ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది క్రిస్ శ్రీకాంత్ అనేది టాప్ స్కోరర్ ముప్పై ఎనిమిది రన్లు మాత్రమే చేశారు కపిల్ దేవ్ టీమ్ వర్ బోల్డ్ అవుట్ ఫర్ వన్ ఎయిటీ త్రీ రన్స్ అనమాట దానికన్నా ముందు మ్యాచ్లో కపిల్ దేవ్ బాగా ఆడాడు ఫైనల్లో ఆడలేదు వరల్డ్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది రెండు వేల పదమూడు దోహాలో జరిగాయన్నమాట ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు ప్రెసిడెంట్ ఏది రా అంటే మనం చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ ప్రెసిడెంట్ ఉండాలా అని చెప్పి మనం ఐర్లాండ్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కూడా ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు మోహినియట్టం డ్యాన్స్ కథక్కలి కేరళకు సంబంధించిన డ్యాన్సెస్ ఏ ఆర్టికల్ అనేది పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ సంబంధించి డీల్ చేస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ యాభై మూడు ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అని దేనంటారు అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ మనము యాజ్ ద ఆయిల్ ఆఫ్ ద విట్రియాల్ బికాస్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ద డెన్స్ ఆయిల్ అండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద గ్రీన్ విట్రియాల్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ గ్రీన్ విట్రియాల్ అయితే ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ కార్ బ్యాటరీస్లో వాడతారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ జూట్ ప్రొడక్ట్స్ కర్టైన్స్ చైర్ కవరింగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కార్పెంట్స్ ఇవన్నీ సారీ కార్పెట్స్ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది రద్దు చేయడం జరిగింది పాకిస్తాన్లో బంగ్లాదేశ్లో ఇంతకు ముందే రద్దు అయిపోయిందంట కానీ మనం లేట్గా మేల్కొన్నాము ముప్పై జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సిల్క్ అనేది మేకింగ్లో యాజ్ బీన్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ సెవెన్ థౌజండ్ వడ్రంగి చక్రం ప్రకారం సిల్క్ తయారీ ఏడు వేల సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఉన్నిందంట లైమ్ స్టోన్ అనేది ఈ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ద మోస్ట్ కామన్ ఫామ్ ఆఫ్ క్యాల్షియం కార్బోనేట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సిమెంట్ సిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ మేడ్ మెయిన్లీ బై క్యాల్సిన్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ అబౌట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లైమ్ స్టోన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లే ఆఫ్ ఫామ్ ఎ క్యాల్షియం సిలికేట్ క్లింకర్ విచ్ ఈస్ దెన్ గ్రౌండ్ అండ్ మిక్స్డ్ విత్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ జిప్సమ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు టెక్ కాంక్లేవ్కి సంబంధించి ఇనాగ్రేటెడ్ బై యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎన్ఐసి టెక్ కాంక్లేవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అట్ న్యూఢిల్లీ ఇది మనం చూసుకోండి ఆయన విక్రమాదిత్య అనేది ఈజ్ కమిష్ ఇట్స్ కమిషన్ బై ద ఇన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అనమాట కమిషన్ అంటే ఇండియన్ నేవీలోకి తీసుకోవడం జరిగిందనమాట తయారు చేసి సెకండ్ సెప్టెంబర్ రెండు వేల పన్నెండులో మోదీజీ దీన్ని తీసుకున్నాడు అనమాట అంటే రిబ్బన్ కటింగ్ చేసి లోపలికి వింటాడు ప్లస్ నేవీలోకి ఇండక్ట్ చేశారు ఆర్టికల్ ఇరవై మరి ఇరవై ఒకటి రైట్ టు ఫేర్ ట్రయల్ ఇరవై ఒకటి రైట్ టు ప్రెసిడెంట్ టు హ్యావ్ నెసెసరీ నెసెసిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి ఒడిస్సీ శివానీ పట్నాయక్ ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ సంబంధించిన ఆమె ఈమెతో పాటు కాళీచరణ్ పట్నాయక్ వీళ్ళిద్దరూ అనమాట ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ ఒడిషాలో చాలా ఫేమస్ బా బ్యాడ్మింటన్ ఆడేటప్పుడు లవ్ వన్ లవ్ టూ అంటారు కదా టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయండి ట్వంటీ వన్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం లిటరసీ రేట్ అనేది రెండు వేల పదకొండు ప్రకారము కేరళలో ఎక్కువగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ టైంలోనే రెండు వేల పదకొండు ప్రకారమే చాలా మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అక్కడే ఉంది ఇంజెక్షన్ అంటే నోట్లోకి ఇంజెక్షన్ లాగా కదా తినడము ఇంజెక్షన్ అంటే తినడము మొట్టమొదటి స్టార్ట్ అయ్యేది మోతు యువర్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ మేక్ సెలైవా ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ మోస్టన్స్ ఫుడ్ సో ఇట్ మూవ్స్ ఈజీలీ త్రూ ఈసోఫాగస్ ఇన్ టు యువర్ స్టమక్ ఇది ఈసోఫాగస్ అంటారు ఇక్కడ స్టమక్ వెళ్ళిపోతుంది సెలైవా ఆల్సో హ్యాజ్ అన్ ఎంజైమ్ దాట్ బెగిన్స్ టు బ్రేక్ డౌన్ ద స్టార్చెస్ టైలిను అమిలీస్ అనే ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కడుపు లేకపోతాయి చిన్న స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లేకపోయి బిగ్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి
యాభై రూపాయల నోట్ కలర్ మనం చూసినట్లయితే ఫ్లోరసెంట్ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది దానిపైన ఉండేది హంపి విత్ చారియట్ చారియట్ ఏదో ఉందో రథము హంపి రథాలు దాని మీద చూడవచ్చు మనము రాజ్యసభ ఫ్రమ్ త్రిపుర నుంచి ఒక అతను మెంబర్గా రావడం జరిగింది ఆయన పేరు ఏం పేరు రా అంటే విప్లబ్ కుమార్ డేవ్ అని చెప్పు చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదటి ఫోల్ బీర్ ఎవరు రా ఒలింపిక్లో ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేసింది అంటే పూర్ణిమ బెనర్జీ అని చెప్పి ఈమె మనం తెలుసుకోవచ్చు కొన్ని సినానిమ్స్ సీజ్ అంటే ఒకరిని క్యాచ్ చేయడం అనమాట అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు పడుకునేటప్పుడు చిన్న సాంగ్ పాడతారు దాన్ని లుల్లా అంటారు లాలీ లాలీ వటపత్ర సాయంత్రం దాన్ని లుల్లాబి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట జోలపాట మై కార్ బ్రోక్ డౌన్ ఆన్ మై వే టు హోమ్ అంటే బ్రోక్ డౌన్ అంటే పాడైపోయింది అనమాట ఇది మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాడు జస్ట్ నాకు తెలిసి మీకు ఇవి నేను కంప్లీషన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఐ హోప్ మీకు బుక్స్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఎస్ఎస్సి రిలేటెడ్ ఇంగ్లీష్ కానీ జీకే కానీ మ్యాక్సిమమ్ కవర్ అయిపోతాయి ఆ బుక్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి వీడియోలు చూసుకోండి ఫాస్ట్గా చెప్పేసిన మ్యాక్సిమమ్ హెల్ప్ అవుతుంది హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే దిస్ ఇస్ సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఇండియన్ నేవీ రిటైర్డ్ ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గు